Zoti Hooper, zë vendës nimën sekretari amerikani i shtetit Matthew Palmer, tha dje në Shqipëri se shtetet e bashkuara do të mbështesin gjithdo zgjidhje për cilën do të binin dhe akord Kosova dhe Serbia. Me gjitha i nuk i më shohet desë së shkëmbimit të teritorit ose ndryshimit kufive, a i tha se mund tjet një element i bisedimeve. Ku mendoni se jemi për momentin lidhër me qështjene bisedimeve dhe qështjene kufirit? I think that... Mendoj se zëvëndës ndimën sekretari Palmer për përpikje të inkurajon të lëvizjen për para të negociatave. Ato kanë gecur muajt e fundit për shkak të situatës me tarifat, por mendoj se shtetet e bashkuara, qeveria amerikane, e kupton se kjo është një shans historik për Kosovën dhe Sërbin për të arritur një marveshje. Dhe kjo nuk kuptohet mirë nga politika e Kosovës në përgjithsi, do është ta asë nga populli Kosovës. Këto janë negociata për një marveshje gjithë përfshirëse, që Kosova dhe Sërbia të kryojnë një mardhënje që nuk ka egzistuar kur më parë. Êshtë shumë e rëndësishme që Kosovarët të kuptojnë se në vitin 2016 një realitet e riu kryua në shtetet të bashkuara me zgjedhen e presidentit Trump. Ky president nuk është ta që përkushtuar për mbrojten e Kosovës për të bërë mburoja e Kosovës si qishtë e partia demokrate apo republikant të tjerë. Pra nëjë kjo është një mundësi e shkëllqyër, madje jarë zakonisht e nevojshme për të negociuar një fund të armiqësis ose të pak të një reduktim të ndjeshëm të armiqësis, sëpse e tilë është situata. Por mendoj se populli Kosovës dhe shumë faktor të politikës e keqë kuptojnë se për qëfar natyre negociata është po flasim. Ata i shojnë këto bisedime me Sërbinë si një transakcion, pra sa më shumë të marë Kosova, aqë më mirë për të, dhe sa më pak të marë Sërbia, aqë më mirë për Kosovën por vendosja e një mardhënje është ndryshme. Për shumë në një negociat si transakcion, teritori është qëllim në vetë vete, ndërsa në një mardhënje, teritori është një mjetë për të arritur qëllimin. Nuk besoj se Kryeministri po i kupton negociatat kështu si që po e shpjegoj unë, si mënyrë për të ndërtuar një mardhënje me Sërbin, në vënd që të marë është dhe gjë që të mund është për vete. Kosova përfiton nëse Sërbia me ndonë se ka përfituar sa dhe unë besoj se mund të arrin një marveshje. Por ju po e thoni si kur është përgjësia e Kosovës që të kontribuaj në një mënyrë të tjilë për të kryuar një marveshje që do të frenon të armiqësit e Serbis. Nga ju që kemi parë, veprimet e Serbis nuk kanë qënë reagim dhe jasaj që ka bërë Kosova, por kanë qënë pjesë e politikës së vetë ndaj Kosovës. A ju që po thotë kërë ministri dhe shumë Kosovarë është se ne nuk do t'i heqim tarifat deri kur pala tjetër të në njohë. Kështu ata vën një parakusht në bisedimet. Por mendoj se njohja, nuk them në kuptimin e vendosje së ambasadave, por njohja do t'ishte më shumë një rezultat që do t'ishte të pranoj Kosova si një vëndi pavarë, pra një rezultat i negociatave jo një parakusht. A ju që duhet bëjnë negociatorët e Kosovës është që të kuptojnë se qëfari duhet palës tjetër, ashtu si negociatorët e Sërbis duhet kuptojnë se qëfari duhet palës e Kosovës. Të duja palët duhet kuptojnë minimumin që i duhet palës tjetër, në mënyrë që të pranojt një marveshje, të ratifikojt dhe pasaj të zbatojt. Këto dojnë negociatash, pra për një mardhënje, nuk janë të leta, duan një nivel pjekurie dhe sofistikimi, që mendoj se pala Kosovare ka demonstruar dhe ritani, sepse ka të bëjme faktin se si të veprosh me shtetet e bashkuara. Ju e thatë tashmë se qëfar mendoni për tarifat dhe qëndrimin e kreministrit. Sa mendoni se e kanë dëmtuar ato mardhënin historikisht dhe mirë mes Kosovës dhe shteteve të bashkuara? Ju e thatë tashmë se qëfar mendoni Jam befasuar se sa shume ka dëmtuar mardhënjen. Mendoj se mardhënjet mes Kosovës dhe shtetetve të bashkura janë tani në nivelin më të ullët që nga ndërhyrja e NATO-s para 20 vjetësh dhe nuk shonë dhe një shënjë se kjo gjëndje po ndryshonë. Ajo që më befasoj është se Kosovarët duken të hapër të tolerojnë, të pranojnë një gjëtë të tilë, në një kohë kur u duhet të punojnë edhe më shumë për të bërë që angazhimi Amerikani sigurisë në Kosovës të vazhdoj është sigur pa nevoj për ingullin gishti në sy Amerikës, sepse Amerikanët e kam bërë të qartë se kjo ka rëndësi për ta, është rëndësishme që negociata të ecim për para dhe që mardhënja mes Kosovës dhe Sërbis të ecë për para. Dhe mendoj se shtetet e bashkuarë duan që ajo të ecë për para në një mënyrë të drejt për të dyja palet. Mendoj se nëse kjo nuk ndryshon dhe nëse negociatat nuk rifilojnë, mardhënja me shtetet e bashkuarë do të keqësojt edhe më shumë. Mr. 
A mendoni se ideja e këmbimit të teritorit apo ndryshimit kufirit me gjithse duket si kur ka pasur relativisht një heshtja rëtë saj së fundmi është ende mbi trujes dhe cilat janë shanset e saj? Yes, there will be a territorial component of, uh, of an agreement. There has to be. Po, do të ketë një aspekt teritori në marveshja dhe duhet ketë në mënyrë që kjo të funksionoj për të dy apalit. Nuk besoj se Macedonia do të shpërbëhet për shkak të elementit të teritorit në një marveshje me Skosovës dhe Sërbis, ma dje besoj se do të konservidoj stabilitetin në Macedoni. As nuk besoj që zotit Dodik në Bosnje do të përdor një marveshje të til si justifikim për të nëzirë Republikën Sërbe nga Bosnja dhe për të bërë të pavarë. Prandaj, une konsideroj një marveshje me teritorin si element, si një faktor thelësor, stabilizuar se një marëdhënje të re me Skosovës dhe Sërbis. Ka egzistuar gjithmon një mjegull lidur me faktin sepse Zotja Radinaj nuk vinte dot në shtetet e bashkuara. Fakti që a i vizitoj shtetet e bashkuara ditët e fundit është simbolikisht i rëndësishëm, por gjithësësi a i shkoj në Detroit, nuk erdi këtu në Washington. Si e konsideroni ju këtë vizit? Nuk i ditë gjitha detajt, por shpresoj që kërë e ministrit ja këtë kaluar mirë në Detroit, por a i erdi në shtetet e bashkura, Amerikanët e lejuan dhe nuk pati probleme me vizën, që ka mendoj se do të thotë që shtetet e bashkura duan të thonë se duan një vazhdimësi në mardhënjet me Kosovën. Por, mëra në sy që nuk erdi në Washington, dhe nuk e dipse, por më duke se nuk do të kishtë e kuptim nga pala amerikane që ta mirë priste në këto kushte. Nëse vinte në Washington, a i do të duhet të kishtë e takime. Nëse vinte në Washington dhe nuk kishtë e takime, do të ishte një pozicioni pa përshtatëshëm për kërë ministrin Haradinaj dhe do të ishte një hap prapa, do të duke edhe më keqë nga qështë në të vërtet mardhënja. Pse duhet a donin amerikanët atë në Washington dhe kura i po refuzon të jetë pjesë e procesit negociatave për të cilin amerikanët kanë thënë se është i rëndësishëm për ta? Kjo nuk është qështje vogël, është e rëndësishme për shtetet e bashkuara dhe në prisim nga Kosova që të paktën të ishte konstruktive, por kjo nuk kanë dodur. Pra ndaj, hamëndja ime është që ndoshta a i nuk ishte një gjëndje të siguron të takime në Washington me zyrtarët dhe nuk do të të vje në pozit ku të pakton do të ruan të mardhënjen me Amerikanët dhe të mos merre me problemet me ta. Kjo do t'ishtë analiza ime. 20 vjetë pas ndërhyrje së NATO sa do t'a quanit Kosovë një histori suksesi apo më të ndërlikuar se kajqë? Consider it a success story, definitely, and if you look at, but you know, there are, it's a long road. Pa dyshime konsideroj një histori suksesi, por është një rrugë e gjatë. Lufta i dha fund së pastrimit etnik nga sërbët në Kosovë dhe sundimit sërbë në Kosovë. Pështu Kosova hyri në një periud autonomie në në ligjin ndërkomtar, më pas shpalli pavarsin. Ta një mendoj se është koha që Kosova të ndërtoj një mardhënje me sërbin që do t'i apë një pozicion të fort në rajon, sigurit për hershme si vëndi pavarur, pra naj antarësimin o këbë është aqërëndësishëm. Thank you very much. Thank you.